Hello， 大家好，我是 Vita 的工作人员飞姐。呃、uh, ，今天呢，帮大家介绍一下 Vita 在格拉斯购的大楼。嗯、um, ，今天的直播呢，主要分这几个步骤。第一步，我现在是站在大街上。呃、uh, ，第一部分呢，是想帮大家介绍一下 Vita 格拉大楼附近的一些周边的。呃，同学们比较关心的一些去，比如去学校啊，然后呃，周边的一些日常生活的所需的一些设施。好，第二部分呢，我们就是要进入我们那个啊、呃、Vita 的大楼，看一下我们那个公共区域的 Hub 和设施，顺便帮你介绍一下你们的房租里面都包含了什么。呃，然后后呃介绍完 Hub 呢，我们就会去我们的样板间看一下呃一个比较呃主力的一个 Studio 户型。介绍完的房间以后呢，我们就会简单的帮大家介绍一下明天放房的一些情况。呃，我现在要把可能要把那个摄像头转到房间情况去，稍等一下。嗯、呃，大家可以听到我说话吗？如果没有意义的话，我就开始了。好，先帮大家介绍一下。这个是，你看可以看到大大的 Vita 的 logo， 这个就是 Vita 在格拉的大楼。然后这个呢，就是我们的 entrance 入口。先看一下周边，马这条马路很小，呃，是一个比较安静的那个马路。对面呢，就是一个 Morrison， 就是一个英国的超市。然后呢，我们再转一下，大楼的楼下有一个，看到那个标志吗 l i d o 它是一个。另外一个超市，这两个超市它的，呃，偏重的不太一样嘛。Morrison 的话就是一个比较适合中国味的英国超市，它里边的什么各种大白菜呀，然后呃呃，就是没有切的完整的海鲜，比如说连头尾巴和骨头都带的海鲜都有的。呃，还有一些，比如猪蹄呀、啊、牛尾巴那些都有的。其他英国超市很难见到这些。然后 Lido 的话，它就是偏重于，呃，它每一周都有不同的国际美食节的食品，所以你每就是每一周不同时间去的话，可能都会发现一些比较好的宝藏。嗯，现在好像是中国跟意大利的美食节，所以你可以，呃，以后来了以后可可以每周四都去一下。它是周四到下周三一个周一周的周期来更新不同的美食节的食物。然后呢，从这里走到格大的话，差不多只需要七八分钟。当然了，嗯，至于从格大再去你上学的具体的大楼的话，这个也要看你什么专业了。这个的话，你们可以到时候自己搜索一下。然后从大楼到呃、嗯、你们格大的这一整条走路的路上呢，有很多的，比如说。中超啊，呃呃，中餐厅呢、啊，还有其他一种呃各个国家的一些美食吧。然后还有就是呢，这个 Morrison 超市旁边也是一个公交系统，它是一个，它叫 Patrick， 它是一个呃大巴、地铁跟火车站三合一的一个枢纽。所以呃，从 Vita 呃，不管你们去大楼啊，或者说坐公坐公共设施去市中心，甚至是去呃英国其他地方都非常的方便。然后超市这些东西就更方便了。楼下就是马路对面也是，你们根本是根本就不需要囤货的。虽然 Vita 也有冰箱，但是到我们待会儿看房间的时候可以帮你介绍一下冰箱。呃，这就是 Vita 周边那些你们所需要的上学和日常所需的一些设施了。然后我们现在就开始进入 Vita 吧，了，更多了解一下 Vita。这个就是我们的感应区，你看我手上拿的这个钥匙，就就是我们的门禁卡感应钥匙。任何的学生，任何的，嗯、呃，就是访客，包括自己，包括你们学生住户的话，想要进入大楼都必须用这个感应钥匙的，所以非常的方便，也非常的安全。嗯、呃，再来试验一下。好、哦，在这里。如果是忘了带钥匙，或者说是访客的话，可以按那个白色的按钮，然后我们就是前台区域，前台的工作人员就会帮你们开门的。然后我们现在进来，这是我们入口的前台。然后接下来我们开始带大家看一下我们的呃公共区域的一些设施。先看一下前台的东西吧。呃，我们的前台的，你们可以，大家可以理解成为国内的物业管理处吧。但是不同的是呢，我们的物业管理处的工作人员是每一天二十四小时，然后一周七天，全年三百六十五天无休的。所以你任何时间，呃，要办理入住或者出去或者有什么需要他们帮忙的，都会有人在的。然后呢？当然呢，有时候，比如说晚间的时候，虽然也有工作人员，但是，呃，可能就是相比白天正常工作时间呢，他的呃人员配置少一点。那个时候呢，如果说你有什么紧急情况，比如说你不太愿意，呃，有紧急情况，然后他们刚好在大楼巡逻，呃，你可以打这个电话，或者说你就可以坐在这里，或者说我们这边的一些沙发区域稍微等一下，他们就会下来
，因为呃，为什么有时候晚上同学可能会反映说，哦，等了好几天都没有大楼都没有那个工作人员来，那是因为呢。嗯，我们的工作人员为了保证整栋楼和大家的安全，尤其是夜晚的时候，每一天他们有四个不同时段的巡逻，全楼巡逻时间，所以这个是需要时间的，因为我们要保证大楼的每一个角落都没有任何的闲杂人等可疑人士，或者说一些危险物啊那些东西，所以这也是为了保障大家的安全。呃，有时候大呃呃，所以有时候如果说我等了几分钟还没有来的话，还请大家安心，呃，还请大家那个呃耐心一点，这也是为了大家的安全嘛。然后，哦，哦，对了，忘了帮大家介绍，不好意思，同学没有跟你说话。进入在前台，我们先看了一下前台更多的东西吧。呃，我手指的这个地方呢，是我们一个 parcel room， 就是在 Vita 的话，我们是呃帮忙帮大家代收快递的，因为在英国的话，它不像英国的快递公司不像那个国内那么方便。在英国的话，如果的快递公司上门了，如果你不在的话，如果说比如说你住自己家，在英国住自己家哈，如果说你来，呃，快递来的时候你不在家，其实你可能需要下次自去自取，或者说尤其是你没有等到他们下一次来的话，然后他们非工作时间是不上班的，意思就是说，如果你在英国住普通的一些呃。呃 ，house 的话，呃，如果你工作时，你别在别人，就是你在呃工作时间不在家的话，你只能自己开车去自取了，所以很麻烦。这个也是 V 太大亮点，我们代收快递，所以你不用说你自己必须在呃房间等快递上门。然后这边呢是我们可能大家都已经知道了 ，V 大是有免费早餐的。每周一的呃每嗯每周一到周五都有免费早餐，但但是现在不是早餐时间，所以这个早餐吧台呢是空的。但是我们还可以看到有一些剩余的，比如那边有一个小呃小冰箱，里面有奶昔呀、啊、呃、酸奶呀、啊、各种果汁都有的。然后这里是一个咖啡机，这个咖啡机是全天都呃供应都在的。哦，这可能需要清洗了，所以有些品种没有显示。这个什么呃 cappuccino 呃 latte 还有某呃。呃，巧克力还有美式各种什么 white American 的都有的，这个是随时可以喝。然后这个呢是一一种几种高端的有机茶叶，这个也是可以随时用的。像这些的话，篮子现在是空的。早上的话，一般有各种的，我看一下，今天还有 gluten free 的是 gluten free， 中文是无麦麸的呃食物选择吧。所以我们的那个早餐呢，会考虑到呃多种不同。饮食需求吧，各种欧式的什么面包啊、糕点呢、啊，基本上都是标配。像我们刚才在前台看到，还早上还剩了，还剩了挺多的什么，呃，就是 sausage roll 吧，还有一些呃巧克力味的面包，还有一些马粉小马粉。呃，我们然后今天其实我们呃一直在不断的探索，帮大家带来更多的早餐的选择。然后从下周开始，我们可能要进行两为期两周的新的早餐种类的探索。比如说，我们可能会为大家带来更多的，比如说嗯、呃、煎蛋或者煮蛋或者蒸蛋都有。然后还有香肠，还有英国比较典型的呃培根加那个 baked beans 焗土呃焗豆子那个东西。所以呢，我们都在。尽量不断的变化我们的早餐菜式，让大家吃的更开心。啊，这是我们前台，想一下前台还有没有什么需要帮大家介绍的？哦，对了，这里可以看到这个小单，这个是呃，想必大家已经知道了，在 Vita 呢，我们每一周有很多不同时间段会有各种免费的那个 social event。具体的 event 内容呢，大家入住以后可以看前台的小黑板，或者说我们也会把它放到呃，比如说呃电梯啊、楼梯各种比较呃显眼的区域。我们先来进入这个电梯，电梯区域。呃，因为今天为了直播的便利性呢，我们可能就不走呃电梯了。我今天就带大家通过楼梯进入我们大楼的各个区域吧。我们先来看一下楼下的公共区域。大楼的公共区域呢是分两部分的，是在楼是楼下跟楼上一共两层。我们先看楼下的这部分，饮水机区域，这里是过滤水，然后这里有一个那个叫什么自助酸奶机，里边什么各种方便面啊，还有巧克力啊、饮料啊都挺齐全的，还有那个大福甚至都有，都考虑了大家的一些不同的口味了。然后这个是一个打印机跟。复印机一体的机器，所以大家不需要花钱去买机器了。
这个你入住以后呢，每个同学都有自己的 Vita Student Account， 你就在你的 Account 里边呃打印它就可以了。当然是需要额外付费的，但是价格特便宜，可以看一下，几批也就是几毛钱一张就行了。这个好像比学校图书馆的还便宜吧？然后这个是一个，稍等一下，我先开灯。这个是一个公共大厨房，虽然大家如果住 studio 的话，自己房间都有厨房，或者是你住 share 的那种有一个大厨房，但是这个就比较呃方便说，你如果你有自己的一帮同学要来的话，你可以定一个，你可以就是从你的 Vita account。就是 book 一下，就是预约一下这种类似的厨房，然后你们自己一批呃自己认识的一帮同学，呃自己在做饭吃饭，然后还有电视可以看，也挺方便的。这个厨房里面的设施都齐全，什么呃烤箱啊、微波炉啊、烧烤啊，还有洗碗机这些东西都有的。大家只需要去呃桌边的超市买食材就可以了，然后走的时候打扫干净就行了。然后再往这边走的话，是更多的一些公共区域，比如说这桌子上的一些插座，下边都有那个充电的。如果你想用呃连上电脑啊，或者是玩手机的话，在这里都可以的。所以大楼的很公共区域很多地方都是都有配备这种呃充电器的，充电器的区域，所以你们可以坐坐哪都行。然后这些什么智能电视啊，也很多地方都有的，就是大楼的很多地方都有。比如说有些同学如果喜欢看球赛啊，这些我们的电视一般来说到了球赛的季节都会放的。然后这是一些街景，这边还有一些休闲区域的一些沙发凳子，然后这是楼下的休闲区域。我们现在往楼上走，这些是信箱。呃，在英国呢，信信件用的还是比较常见的，但是呢，作为学生来说，基本上你们不会。呃，不需要接受什么，因为你们所有的必要，我们 Vita 都包了，也没有什么人需要联系你们。一般来说都是小广告了发到你的，但是 Vita 嗯大门是不是随便让人进的？所以那些发小广告的也进不来。然后我们现在，好，这一层就基本上是这一层比较大，呃，公共区的主要设施都在这一层。出来是电梯间，然后大家可以看一下这个门，嗯，进入电梯间呢是需要进入一个门的，那个门是防火门。所以很安全，然后特别重。这样的话，嗯，还有一个好处就是，呃、嗯，大家可以可能可以听到我的回音，就是说你们那个门的隔音效果是很好，就是门外的隔音效果是很好的。所以如果说住在门外边的那个走廊的住宿区域的同学的话，就是其实完全不用担心。如果你的房间号隔的微隔的那个，嗯，电梯间很近，因为那个门可以隔下很多的声音。好，这是公共区的另一个区域了。大家就可以看到，那个是一个乒乓球台，这个是一个桌球台，这边是一个什么美式的呃冰球的那种项目。然后大家可以看到，今天的天气很好的，是有大太阳的。这个呢是大楼一个特特别赞的一个露台，尤其现在这种季节，这个大露台特别的舒服。你喜欢晒太阳的话，就过来晒太阳。那边还有特别长的部分，我就不介绍了，因为我们要往继续往这边走，看一下其他的区域，室内的区域。这也是娱乐设施，然后这边呢就是一个很大的健身房了。现在好像挺早，然后天气又好，大家可能都不想健身了吧？健身项目一般留着，等太阳下山以后。呃 ，Vita 的健身房呢是二十四小时七天，你都可以免费进来的，因为门外呢就是一个呃感应所，你拿你去住户拿着这个感应钥匙就可以随时进来了。然后呢，你们看，可以看一下这些健身的设备，然后还有那个电视，如果想看电视的话，你自己去调一下频道就可以了。动感单车啊，一些重力设施这边都有哦，这边都有的，这边还有拳击手套，还有哑铃。然后这边是有呃水的，冰水跟常温水都有，随时补水。然后这有其他设施，风景也挺好的，因为它就是落地窗，所以你健身的时候看着窗外也挺惬意的，就不会觉得那么无聊了。这边还有那叫什么球，悠悠球吧。然后这边还有瑜伽垫，哎，这些设施。
，呃，在 Vita 呢，我们是有免费的健身教练的，然后每一周的不同的 event 里面呢，可能好像一。有一次到两次是跟健身相关的，然后健身教练有可能会组织不同的健身课程，有时候可能是拳击课，有时候可能是呃普拉提或者说瑜伽这些都有。大家入住以后呢，就是可以检查一下，嗯，大楼各个地方或者是前台贴的每一个月，甚至到每一周有什么 event 项目，然后大家如果感兴趣的就可以去随时找前台报名就可以了。所以这些都是免费的，只不过有些呃有些活动 event 是因为它有人数或者是时间限制，所以你们呃如果感兴趣就是提前报名比较好。然后我们往那边走一下，这是洗衣房，需要感应钥匙吧？这是洗衣房里面有洗衣机跟烘干机。洗衣房这个机器呢，因为不是 Vita 的，它是英国第三方一个呃专供学生公寓洗衣机的呃那个品牌叫 Circuit。呃，在英国的话，基本上所有的学生公寓洗衣房设施都是公用的，都是像我展示的这种，就是你嗯、呃、下载一个呃提供应商的一些 App， 在里面充钱就可以用了。这也基本上是唯一一个你在 Vita 住需要额外付费的一个项目了，因为这它的机器不属于 Vita。然后这个是一个游戏室。看一下，这个游戏室呢是私密的，也可以预定。如果就是你跟你的朋友就是比较喜欢打游戏的话，就可以随时预定这个房间了。然后那些娱乐设备啊都有的。现在我们看一下这个电影房。还有一个超大的电影房，这个也是私密的。如果你有呃很多好朋友来想一起呃庆祝一下的话，这个房间也是超级实用的。有一个大电视。好，我们继续走。现在看到的呢，就是呃几个私密的学习室了。这个比较这个比较大的有同学在用，我们看一下这个小的吧。虽然说我说它是小的学习室，但是它即使小也已经这么大了。大家大家可以看到它的尺寸，然后有视频，有那个智能电视的。呃，这个比较适合，比如说大家在呃临近考试的时候啊，需要跟同学一起讨论一下学习，这个就很方便。呃，它既私密，呃，空间又大，也不需要你就是待在自己房间。然后它还有视频，呃，视频电视就是智能电视。如果你需要跟你同学，比如说做一下什么 presentation 的话，这是非常方便的。然后还有就是因为大楼比较大，所以其实。你在你们的住宿区的每一层，我们还有两个像类似这种呃房间，里面都有呃智能设施，然后呃充足的椅子、桌子。就是如果说你们不想来到 hub， 嗯、呃，不想来到公共区域的话，你们可以其实预定一下你们自己所在楼层的那些学习和那个呃休闲区域也可以的。啊，这个就是另外一个的休闲区域了。然后那边还是一个麻将桌，如果有同学喜欢打麻将的话，可以去前台借麻将。然后那些还有很多的什么桌游、board game 那些设施，呃，那些找前台拿就可以了，自己选择喜欢的。刚才介绍的，呃，所有的东西呢都是免费的，都是包含在大家房租里边的。然后尤其是我嗯、呃、提到的 Vita 的各种的免费的 event 呢，呃。这个可能大家比有点比较难以想象，呃，主要是因为呢，我们每一周每一天不同的 event， 它的内容不太一样，所以很难解释。但是呢，就比如说我们近期的可能有什么哈，呃，有时候呢可能是一个 movie night 电影之夜，然后如果是电影之夜的话，我们可能就是呃呃让大家投票，或者是我们自己选择一个大家可能感兴趣的一个话题的电影，然后给大家免费的什么爆米花啊、披萨，然后喝的酒水，然后嗯就在我们的电影室里放电影。这样的话，有可能也有有时候也有可能看天气情况，有可能也有可能是露天的电影院。如果天气好的话，可能就在这个露台。呃，这些东西全是免费的。嗯，不管你是
带朋友一起，或者说你自己参加都是很好的。因为说，如果你是自己的话，你也不用完全呃，因为我们这样，我们就提供了一个很好的平台，让你去交朋友。你不会觉得说，哦，我一个人在这儿上学学习也没有朋友，就很难交到朋友。呃，你不需要担心那些破冰的，因为我们举办这些 event。其中一个很重要的原因就是帮大家制造一个很自然的交朋友的机会，因为你想嘛，所有的人都参加同一个主题的那个呃活动的话，然后你又隔得那么近，有很多就是你做呃就是你参加那个一份子活动的时候，就自然而然的有很多一些共同的一些话题去讨论嘛，这样的话就是很自然的帮你交到很好很多的好朋友了，然后大家又都住在同一栋大楼，这样的话就是以后继续继续联系的话也是。很自然、很方便的事情，就是很多朋友一旦入住了 Vita， 他们在这里都交了很多的好朋友的。然后有些同学的话，如果你对什么嗯喝酒也比较感兴趣的话，我们有很多什么红酒品呃品尝红酒啊，啊还有品尝呃各种啤酒啊，各种什么烈酒的活动都有的。如果说你是一个吃货的话，你可能会对我们的那个烹饪课特别感兴趣，因为我们好像嗯这周这个。今呃这个学年吧，好像每一周都有我们有固定的那个烹饪课，然后每次烹饪呢，呃，它那个菜肴的国度不太一样，所以呢，你看你是吃货，然后可以免费拿到各种的那个食材去烹饪，我们会有专业的老师来教你怎么烹饪，然后你在烹上烹上烹饪课的同时，还能看到其他所有来参与的那些住户朋友，然后可以交到很多朋友，然后做完饭还能自己吃自己的成果，呃，这样多好，然后又还能学到烹饪技能。因为相信很多同学其实是第一次出国，呃，出国之前也没有从来没有做过饭，可能爸妈也会比较担心你来了以后啊，在吃的方面可能不太习惯。其实你看周边的中超系统这么发达，嗯，超市也这么发达，然后你再再呃学一个烹饪技能，那基本上爸妈就完全不用担心你在呃英国生活期间的一些吃住吃的问题了。呃，这个公共区我们就介绍完了。我们现在下楼吧，因为样板间在楼下。然后这个是洗手间区域，就是如果在呃公共区域想上洗手间的话，来这里很方便。好，我们现在先下楼吧。大家看一下有没有什么想问的，然后我尽量如果能看在屏幕看到的话，我就帮大家解答一下。大家都进去了吗？我现在在样板间门口。如果大家都 OK 了，我就开始帮大家介绍样板间啦。嗯，这边显示好像我的信号有点断，我不知道大家现在是否还可以看到我哎。Okay, 有人帮忙说一下 OK 吗？嗯，好的，小助手说 OK 了。好，那我现在开始了。呃，现在帮大家介绍这个样板间呢，是呃格拉大楼一个二十平米的 studio， 还包括洗手间这些设施。然后还有一种就是 share 的 ，share 的话就是几个人一起 share 厨房区域。呃，那种 share 的呢，每个公寓叫的名字不太一样。在 Vita 的话，我们把它叫做 cluster， 有的公寓可能叫 on suite， 我们叫 cluster， 但是本质它是一样的，就是几个人一起 share 厨房。当然，有的地方可能甚至还需要你 share 洗手间，这个看每个公寓的不同不同的那个风格。好，我们现在来介绍一下这个二十平米的 studio。先从这开始吧。首先，你有一个全身的穿衣镜，这个是非常实用的，因为很在毕呃在那个呃、嗯、英国很多的全身公寓，它根本就没有给你设计全身的穿衣镜，所以其实你哪一天也不知道自己穿的什么样。然后这个是一个很大的衣柜。
。哦，想提到一下，我们那个嗯、呃，默认是这种暖色的光，然后这个头顶的灯有点呃，好像今天坏掉了，没有修好，所以大家可能如果觉得光线有点暗的话，其实你自己的房间会比这个亮。然后因你看那个窗户，我们贴的窗户纸是因为呢这个是样板间，所以我们就把它贴起了。但是你自己的窗户呢，因为它是。呃，玻璃外都是清晰的嘛，所以你的自然光线进来会更亮的，以防大家呃呃好奇为什么有点暗。然后这个是一个很大的柜子，这个呢就是放一些呃长衣服的。然后这些很多的小隔间，你们自己可以设计一下，看要放什么。一个人住的话，超级呃这些呃空间超级有用嘛。然后其实这个床把它掀起来，整个床下都是呃储物空间。所以，比如说你的大些的大的行李箱啊，和过季的不用那些大的东西，都可以放在床下的，就是可以把你的房间整得非常的呃整洁。当然，如果说你还有更多的东西的话，你看，呃，这个橱柜上边，它和墙中间的隔间，都还有很多的地方可以供你呃放东西的。然后，这个就是厨房区域，帮你帮你们细细介绍一下厨房区域的一些细节。首先介绍冰箱。这是一个小冰箱，然后有冷冻室。当然，呃，之前已经帮大家介绍过 ，V 它的对面跟隔壁都是一个两个超级大的超市。然后你们呃走路去学校的沿途都是各种中超，所以其实大家完全不必要买很多的东西放在冰箱。这些都是橱柜，很多的储物空间。一个人住的话，想必也不会有特别的多多的东西。然后这下面还有储物空间，很大。然后这个设施呢，它是一个烤箱、微波炉、烧烤三合一的机器，所以特别的实用。这下边呢还有柜子。哦，这里是有啊，可以看到这个是有抽油烟机的，所以比较适合呃中国同学的做饭习惯。因为其实在，在在嗯英国的学生公寓里面，因为呃，西方国家同学他们做饭，有的家庭甚甚至连抽油烟机都没有，所以你能见到在学生公寓能见到抽油烟机是很稀奇的，更何况 Vita 的抽油烟机功率还是相对来说还是挺大的，所以做饭方面其实不太用不太用担呃不太需要担心。然后这个是一个早餐吧台，双人的椅子，早上做做完饭呢吃饭可以在这里吃。然后这个就是一个双人床，呃，在。英国的学生公寓的很多的很多的学生公寓，他的房间是就是他那个床非常小，他可能给你一个单人床，就类似国内大学那么那么尺呃那么窄的尺寸嘛。但在 Vita， 不管你是什么户型，即使你是跟别人 share 厨房，你的床也最小最小，也不会比这个呃比这个小。我们最小的床就已经是双人床了，所以如果说大大大家那个明天订房想订 share 的厨、呃、share 的房间的话，其实不用担心床的问题。我们还有个别的大户型，床别更大，是 king size。当然，之前提到了这个床下是很多储物空间的，我们的那个海报放在了，大家可以看到，这是特别大的一个储物空间。你的床有多大，你下面的储物空间都有多大。然后这里有一个床头柜，床头柜旁边有充电的设备，然后这是一个阅读灯，可以随意移动。晚上的话，可以把头顶的大灯关掉，这样比较温馨。然后就用这个。呃，阅读灯就可以了。然后头床头柜呢会有很多的储物空间，当然你也可以把它呃当做一个装饰的一个呃风格就可也可也行的。然后有垃圾箱，然后这是一个智能电视，这个智能电视是可以随意移动的调整呃调整它的角度的。呃，智能电视呢，如果说同学们想用它当一个投屏的话也可以的，你们只需要自己找出智能呃怎么使用怎么连接呃智能电视变成一个投屏就可以了。比如说你想看国内的一些视频网站啊，你自己连着就可以了。然后这个是智能呃智能呃电视，它本身就自带了什么呃 YouTube、Netflix 这些平台的，你自己有个账号就可以了。然后有的同学会问那个电视费的问题，呃，在英国是这样的，在英国说呃，如果你看到 BBC 那些电视频道。你是需要额外付费的，这个费不是付给 Vita， 你是要付给英国专门收电视费的，就是个 TV license 这个呃机构。但如果说你只是用这个智能电视，呃，用一下网络平台，根本不看任何电视频道的话，你是不需要付费的。这个是学习区，呃，大家可以看到那个呃
，呃，那个叫什么？呃，暖色的那个是另外一个桌子，可以把它拉出来。我看很多同学其实会把它变成一个九十度的桌子，这样的话，呃，你坐在那个呃，坐在椅子上转身就可以。其实这里是有一个椅子的，但是呃，因为它是样板间，所以可能就是呃。今天暂时不知道拿哪里去。平时我们这里是有一个椅子的，学习椅子的。然后这些是一些柜子，很多的储物空间。然后大家关呃，有的同学可能会关心那个网线问题。我们这里的是默认是乖是光纤的 WiFi 超级快。然后如果说呢你想用有线的话也是可以的。这里个这个有一个有线的接口，如果你愿意用有线也随你，都是有这个选项的。然后呢，这个是一个。Pinboard， 这些比如说你可以放一下自己的照片，或者说比如说一些学习计划，你打印出来，用了打印机打印出来以后呢，你买那些小针就可以很轻易的呃把它固定在上面了，就设计的特别实用。然后我们来看一下洗手间，这个洗手间也做的很好。对，先看一下整体。马桶，然后镜子，这个镜子是可以打开的，后边是有储物的。然后女孩子的话就特别实用了，各种化妆品、护肤品直接放在这里就好了，然后还可以随时看到镜子。这里还有一个储物的柜子，然后这个洗手间也挺好，头顶上呢有一个花洒，特别强，它的特别强力。然后呢，墙上还有一个手持的，呃，这个双重的设计呢比较适合女孩子，为什么呢？因为呃，女孩子可能不是每天都想洗头嘛，我相信没有多少女孩子会想每天洗头，所以你如果碰上不想洗头的那一天呢，你就用墙上的这个手持的就可以了。呃、大概就是这样了，大家看一下对。呃，大家对房间还有一些公共设施，包括我们的服务，还有还看我有没有什么漏掉的，或者你们有没有什么特别想问的。如果没有的话，我们就我就简单介绍一下明天的放房的情况。呃，没有同学有问题吗？呃、uh, ，如果大家没有更多问题的话，我就简单介绍一下明天的放房情况吧。呃、uh, ，基本为什么明天会放房呢？那是因为，呃，六月一号就是已经过去的六月一号，是我们之前，呃，那些定好的同学他们的付款付房租 deadline。呃，有的同学可能很不幸，他的。成绩不够拿到 offer， 或者说直接就被 offer 被拒了。然后有的同学呢是提前订好了房，但是不知道为什么后来就是没有按时付款。那这些呢就会导致我们会有特别少量的一些房间，嗯，变成我们可以重新把它弄出去，再给嗯在等房的同学订了。因为其实我们在几个月之前，好像是一月份还是二月初的时候，我们整栋大楼其实就已经 sold out、售罄了。然后呢？呃，当然我们一直很受欢迎。然后呢，这个其实更多的也是因为英国的市场现在就是这样，因为全英所有大学这几年都在扩招，但是大学只管扩招，他们不管这自己本身或者说这整个英国有没有足够的住宿给学生呢？你想嘛，过去几年暴增了好几倍的学生，但是大学因为在英国大学本身它不会有多少房间的，它最多可能就是专供一下。呃、uh, ，first year 的 student， 然后只管一年，然后剩下那么多的同学，他每年都需要那么多的房间，但是这个市场是没有那么多房间可以供大家住的。呃，然后呢，在英国，就是有像我们这种提供学生公寓的呃公司的话，我们其实从我们呃开始筹划到投标去拿一块地，然后我们的投标通过，然后再去实地建这个大楼，然后等大楼可以 ready to move in 的时候，这整个流程其实真的是。最少最少都要通过，就就需要五年的嘛。所以这整个市场缺住宿的这个情况呢，接下来还会持续好几年。呃，然后在这个大的环境下呢，格拉这个城市本来每年都已经是特别特别早，呃，全城了，它是整个城市，不管你哪一个品牌的公寓，都是特别早收到的。所以其实大家可能也关也。就是如果说你还没有来过英国，然后之前也没有提前去查住宿这个事情，你可能现在已经发现了整个市场其实已经。
根本就没有什么学，就是学校周边的这些学生公寓，基本上你去卡哈印，任何一家都是搜到的状态。所以如果说大家还有同学这个时候还没有订房的话，一定要呃守住明天，呃那个我最后的一个放房的机会吧。然后。呃，房间的种类方面呢，基本上就是刚才说的两大类 ，studio， 然后就是自己住，还有就是 share 的，就是四个人 share 厨房跟客厅区域。嗯，当然 share 的话就是比较适合，嗯，预算稍微低一点，或者说你真的完全不想在自己房间做饭的。然后 studio 呢，就是你个人什么都有，就是隐私，就是就是百分之百隐私嘛。这话具体的房间的细节的话，大家可以联系自己的顾问老师。呃，然后如果决定要订的话，就明天真的是不要等，明天一放房你们就赶紧吧，否则你是真的没有机会抢到的。呃，对的，我看直播小助手说说到了价格和楼层的事对。呃，尤尤其是中国的同学，咱们都呃，比如说很多同学都有什么对呀、啊，阳光啊，楼层啊，甚至是东南西北这个特别介意。如果你对这这些细节有特别介意的话，这真的是最好是今天去找你们的顾问，把你们大概心仪的户型了呃聊好。这样的话，明天一放房，你就可以直接抢房了。不要说等明天放房了，你再去找你的中介顾问聊啊，你想了解一下微他这个方面那方面的事情。其实说实话，等你了解完了，可能你的其他同学给你抢光了。大家看一下，还没有什么其他想问的吗？哦，对的，我们这里还有免费的房间打扫服务，每两周一次。大家看一下，有没有什么想问的吗？再等一分钟吧，如果大家没有问题了，我们可能就今天就这样了。啊、哦，这个 app 是有回放功能的，那挺好的。那晚来的同学后边也可以看一下回放。嗯，不客气的，不客气的。这个，尤其是考虑到可能很多今天来关注的同学就是没有来过格啦，所以，呃，介绍一下大大楼周边的一些设施，可能会对，呃，大家做一个全面的了解跟决定比较好。还有就是有些地方的确是英国跟中国不太一样的，所以要了解一下，因为，呃，我们也的确知道国内的家长跟同学。如果特别是第一次出国，可能就会呃问哦安不安全这回事所以嗯，首先这一个这个区域比较安全。呃，然后呢，加上 Vita 二十四小时的安保，然后 CCTV 哦，我对哇，不好意思，忘了介绍 CCTV 了。CCTV 在在大楼外面和大楼内部很多地方都有的，所以嗯，这个完全不用担心。CCTV 到处都有，然后我们的前我们的呃工作人员二十四小时全部都有人在的。这个，然后加上那个我们的门禁系统，你要出入任何地方，呃，都是需要门卡的，所以别人并不会一个人就是一个外人想到达你的房间门口，基本上是。的特别难的，连警察进来了，我们都不会随便让他进去的。警察来的话，我们还需要问他有一个合理的理由，我们才会放警察去你房间的。所以，呃，其他的安全方面，你们真的完全没有担心。然后什么快递人员呢、啊，跟嗯、呃、送外卖的人员，他们也不会进，他们也无法进入住宿区域的，他们只能到前台，然后把东西啊、呃、放在前台，前台代收。其他的。关于呃 v i 的具体房间的选择，这个大家找中介呃找你们的中介顾问聊就可以了。如果大家对 v i 的什么呃设施啊、服务啊这些，或者什么其他周边相关的想问的，大家可以打呃，可以在那个屏幕上问出来。啊，如果没有的话，那就这样啦。感谢大家的参与，然后感谢大家对 v i 的支持，希望你们明天可以抢到房间哦。好，拜拜。